হ্যালো গাইস আজকে আমি রসিকবিল চেকরি মেরি এক আর্টিস্ট অনুকুল ভাইয়ের বাড়িতে যাচ্ছি তো ওনার কিছু কাজ যা আপনাদের সামনে আমি শেয়ার করব সুন্দর সুন্দর কাজ তো আপনারা ব্লগটা দেখতে থাকেন এবং সম্পূর্ণ দেখবেন তো চলতে চলতে বোসামারি চৌপতিটিকে একটু মেমোরিতে নিলাম বোসামারি চৌপতি দেখতে থাকেন চলতে চলতে পাখির কলহল ক্যামেরা বন্দি করেছি তো আপনারা শুনতে থাকেন সেই কলহল পাখি রেডি আমি অনুকুল ভাইয়ের বাড়িতে এসেছি তো ওর ওনার ড্রয়িং রুমে দেখাচ্ছি ওনার কিছু ছবি বা শিল্পকলার কিছু ওর প্রাপ্য যেটা হয় মানে পুরস্কার কিছু আর কি হ্যাঁ যেগুলো অন্তরালে থেকে যায় তো আমার ফেসবুক ফ্রেন্ডদের একটু শেয়ার করব হুম কারণ এত সুন্দর আঁকে বা এত সুন্দর শিল্পকলা সেগুলো যদি আপনাদের শেয়ার না করি হুম তাহলে আপনারা অবশ্যই জানতে পারবেন না তো এই ব্লগটা করার একটাই উদ্দেশ্য যে এই সমস্ত শিল্পকলা দেখে কোনো শিশু বা যারা আঁকে তারা যদি অনু অনুপ্রাণিত হয় তো এই ব্লগটা হবে সার্থক তো দেখাচ্ছি আপনাদের এক এক করে ছবিগুলো তো আপনারা দেখতে থাকেন ব্লগটি এ আমি জিজ্ঞেস করতে চাই যে এই যে সম্মাননা পত্র এটা কি কিসের জন্য কে এটা আমাদের বয়স ক্লাব যেটা পাড়ার পুজো হয় দীপাবলিতে হয় আচ্ছা আচ্ছা তো ওখানে আমার প্রতিবারই একটা থিম করি ওই থিম মানে প্রতিবার করার জন্য আমাকে প্রতিবারই সম্মাননা পত্র দেয় আচ্ছা 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 খুব অসাধারণ খুব ভালো এটা আমি যত্নে রেখেছি আচ্ছা এটা গেল আর একটা দেখছি এটা কি তুফানগঞ্জে একটা প্রোগ্রাম হয়েছিল ওখান থেকে আমাকে দেওয়া একটা সম্মাননা পত্র আচ্ছা আচ্ছা আমরা আর্ট ক্যাম্পে গিয়েছিলাম আচ্ছা আচ্ছা আর্ট ক্যাম্পে দার্জিলিংয়ে আচ্ছা দার্জিলিং না বাংলাদেশ আর ভারত মিলে একটা ওয়ার্কশপ টাইপের মতন হয়েছিল আচ্ছা আচ্ছা ওখান থেকে একটা খুব সুন্দর এই যে মানে এই সুন্দর একটা ট্রফি এটা ট্রফি এটা বেস্ট অ্যাওয়ার্ডের একটা পেন্টিং আলিপুরদুয়ার থেকে আচ্ছা 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 এগুলো তো বিভিন্ন ধরনের তুলে কাজ করার জন্য হ্যাঁ হ্যাঁ তো এখানে দেখতেছি যে এটা কি ভাই একটু বাড়ি করে তো দেখি বিদ্যাসাগরের আচ্ছা এটা 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 কি এটা শারদিয়া সপ্তম বর্ষ পত্রিকা প্রকাশ আচ্ছা প্রতিভা প্রকাশ উৎসব আয়োজক চলো কিছু লিখি ওখান থেকে আমাকে দেওয়া ওখানে জাজমেন্ট করতে গিয়েছিলাম সত্যি এটা জাজমেন্টের জন্য না হ্যাঁ জাজমেন্টের জন্য অসাধারণ ব্যাপার জাজমেন্ট তখনই ডাকে হ্যাঁ যখন ওরা বিভিন্নভাবে ক্ষতিয়ে দেখে তো যে হুম কাকে সেটা করানো যায় খুব সুন্দর জাজমেন্ট করা একটা বিশাল মানে সার্থক ব্যবহার আর কি জীবনে এটা আমার জীবনে প্রথম প্রথম একটা পুরস্কার দ্বিতীয় হয়েছিলাম কামাখাগুড়ি শিব বাড়িতে আচ্ছা আচ্ছা এটা জীবনে প্রথম খুব যত্নে রেখেছি ও আচ্ছা এরপর আসে কিন্তু আমি মানে আচ্ছা ওগুলো বই বইগুলো কিসের এ তো বই দেখতেছি হ্যাঁ দেখি এটা আমার একটা প্রিয় বই এটা বাংলাদেশ থেকে দিয়েছিল মানে বাংলাদেশে যে ওই আউটডোরে না বাংলাদেশে যে প্রোগ্রামে যেটা আর কি প্রোগ্রামে নাজদিন সাথী দিদি আচ্ছা 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 খুব ভালো লেখিকা ওনার গিফট করা একটা বই আর এখানে আমাদের এই শিল্প চর্চার জন্য বিভিন্ন বই এগুলো সব বই শিল্প চর্চার জন্য আছে না হ্যাঁ 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 আচ্ছা 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 এই যে উপরের ছবি একটা দেখতেছি ও এটা একটা পোর্ট্রেট করছিলাম এটা অনেকদিন আগের করা এগুলো তো এক্সিবিশনের আর্টিস্ট দাদাদের ছবি হুম বাহ তো অনুকূল ভাইয়ের আর কিছু দুর্দান্ত কাজ মাজরাঙা যেটা আর কি কিংফিশার 
জীবন্ত ছবিগুলো সত্যি তো আজকে অনুপম ভাইয়ের ড্রয়িং রুমে বা এখন চা খাচ্ছি তো পরে নেক্সট আমি আবার ছবিগুলো দেখাবো তো আপনারা দেখতে থাকেন ছবি আমি দেখালেন অনুকূল ভাইয়ের তা এবার কিছু সরণিকা ম্যাগাজিনের কিছু ওনার কাজ উপরে ফ্রন্ট পেপারে যেটা আর কি হ্যাঁ তো সেটা আপনাদের দেখাচ্ছি দেখেন একটা শিল্প বা শিল্পী ভাইয়ের তার দূরত্বটা কতটুকু তো কেউ জানে না তো আজকে আপনাদের সামনে আমি সেটা শেয়ার করতেছি তো দেখতে থাকেন এটা বারোবিশা গীতাঞ্জলি সঙ্গীত মহাবিদ্যালয়ের একটা স্মরণিকা আচ্ছা আচ্ছা প্রতিবারই প্রকাশ হয়ে থাকে তো এই উপরের যে ছবিটা হ্যাঁ উপরের যে ছবিটা হ্যাঁ এটা আমি করেছিলাম আর এটা দিয়ে ওরা ফোন আচ্ছা দেখে দেখি ছবিটা আমি একটু ভালো করে দেখাচ্ছি ও সত্যি বাউল অসাধারণ কাজ খুব সুন্দর খুব সুন্দর আচ্ছা নেক্সট দেখি কি আছে বিবর্তন না বিবর্তন সাহিত্য পত্রিকা দিনহাটায় এটা দিনহাটা হ্যাঁ খুব নাম করা একটা পত্রিকা ও খুবই ভালো তো এই আমার ছবিটা ওরা বেছে নিয়েছিল দুই হাজার না বাইশ না খালি রং ফালাইয়ে দিস হ্যাঁ এটা কিন্তু একটা বিশাল মানে এক্সপিরিয়েন্স হ্যাঁ তুমি যাই বলো হুম আমি যেটা আমার মানে অভিজ্ঞতা বা অভিজ্ঞতা কিছু নেই আমার কিন্তু তবু আমি যেটা জানি যে জল ফালাই দিয়ে জলটাকে এইভাবে মানে রংটাকে জলের সাথে এমনভাবে মিশে যায় যে এই ছবিগুলো তো তাই তো হ্যাঁ এই কাজগুলো কিন্তু খুব টাফ হুম আচ্ছা নেক্সট কী আছে কিছু পত্রিকা আছে আমি মানে এগুলো ভেতরে আসে এটা আমাদের শিল্প চর্চা ফাউন্ডেশন কলকাতায় আমরা একটা এক্সিবিশনে গিয়েছিলাম কলকাতা না কলকাতা গগনেন্দ্র প্রদর্শন শালাতে বিশেষ ব্যাপার এই যে শিল্পী দিদিরা বা দাদারা না আচ্ছা 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 তুমিও তো এখানে আসো বোধহয় মনে হয় এই যে এই যে না হ্যাঁ ও সব স্মৃতির বাদা থেকে যাবে সত্যি অসাধারণ তারপর কি আছে নেক্সট দেখি আমরা বাংলাদেশ গিয়েছিলাম সবচেয়ে এটা বিদেশ সফর নাকি ভারত মিলে সবারই ছবি আছে আচ্ছা দেখি আমি দেখি ভাই তোমার ছবিটা কোথায় সুন্দর মানে রং তুলির যে একটা খেলা তো এগুলো না দেখলে তো কোনোদিন অনুভব করা সম্ভব না এই যে আমার এই যে হ্যাঁ আচ্ছা আচ্ছা এই ছবিটা করানো না নিজের হাতের হ্যাঁ এটা কীভাবে করছে এত তো ছবিটার নাম দিয়েছিলাম বাংলার শক্তি কীভাবে করবো এগুলো তো আমি তো দেখি তাজ খাইতেছি যে হুম এত এত রঙিন হুম একদম হ্যাঁ একদম মানে কোনো বলার এখানে কোনো ভাষা নেই তো আবার নেক্সট কি আছে দেখি সার্টিফিকেট আছে ও আচ্ছা আচ্ছা এটা সার্টিফিকেট আর্ট আর্ট ক্লাব আলিপুর দুয়ার আলিপুর দুয়ার না হ্যাঁ কমার্শিয়াল কাজের জন্য আমাকে ওয়াল পেন্টিংয়ের জন্য দিয়েছিল আচ্ছা 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 তার স্বীকৃতি হ্যাঁ স্বীকৃতি এই স্বীকৃতি মূল্যটা কিন্তু বিশাল এটা কি জানো তো এটা কাজে মুখ দেখে দেয় না তার কাজের পরিপ্রেক্ষিতে এই জিনিসগুলো দেয় হুম যারা ব্লকে দেখবেন তারা ভাববেন না যে যে এটা কেউ দূর করে ভালোবেসে দেয় এখানে কোনো ভালোবাসা নেই এখানে কাজ দেখে কিন্তু এই সার্টিফিকেটগুলো দেয় কিন্তু তাই তো হুম এখানে ব্যক্তি বিশেষ না এখানে যারা যাদের ভালো কাজ তাদের জন্য এটা ছিল ঠিক খুব সুন্দর পরে নেক্সট দিকে গিয়েছে দিনহাটা একটা গ্রীষ্মকালীন কর্মশালা হয়েছে আচ্ছা আচ্ছা দিনহাটা এখানে প্রখ্যাত শিল্পী প্রণব ফৌজদার আচ্ছা অমিত বিশ্বাস মহাশয় এসেছিলেন তো ওখানে আমি পার্টিসিপেট করি ওখান থেকে আমাকে দেওয়া একটি সমস্যাপত্র কিন্তু তোমার তুমি তো এগুলো মোবাইলে কোনোদিন দেওয়া না দেখি হ্যাঁ না আসলে রিয়েল তাই যারা অরিজিনালে না যারা কি হ্যাঁ হুম সবাই কিন্তু শেয়ার মানে করে না আর কি এগুলো অজানা তথ্য আমি তো তোমার প্রোফাইল ঘাটি কিন্তু প্রোফাইল ঘাটলে কীভাবে আমি তো এগুলো দেখি নেয় 
তো আজকে দেখতেছি খুব খুব সুন্দর এগুলো যে প্রাপ্য পরে নেক্সট গিয়েছে দেখি এটা হচ্ছে অন্তরে বাংলা ভারত আর বাংলাদেশ মিলে একটা যে এক্সিবিশন হয়েছিল ওখান থেকে আমাকে দেওয়া একটা সার্টিফিকেট এটা হয়েছিল দার্জিলিং এ দার্জিলিং পরে নেক্সট কি আছে বাংলাদেশ থেকে দেওয়ার সম্ভাবনা ইস ফাইলে থাকবে সেই হ্যাঁ বাংলাদেশ ভারতীয় শিল্পীদের যৌথ শিল্পকলা না হ্যাঁ আচ্ছা 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 সত্যি আর্টিস্ট জীবনে বিদেশ সফর এর বাংলাদেশ তো বিদেশ হ্যাঁ বিদেশ সফর এটা কিন্তু কম কিন্তু পাওনা না ভাই বুঝছো অনুকূল ভাই এটা কিন্তু বিশাল একটা পাওনা মানে তুমি অন্য ক্ষেত্রে যাইতে পারো বা বাংলাদেশ আদার্স কিন্তু শিল্পকলার যে একটা ডাকে যে ওরা হুম যে ডাকছে পার্টিসিপেট করার পর মানে সবাই মিলে একসাথে এর চাইতে আর কোনো তুলনা মানে কিছু থাকে না সত্যি এটা উত্তরবঙ্গ চারুকলা উৎসব চারুকলা উৎসব দিন হাটায় এটা দিন হাটায় না দিন হাটায় প্রত্যেকের ছবি আছে দেখি এখানে বাংলাদেশের শিল্পীরা ছিলেন আচ্ছা 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 আমাদের উত্তরবঙ্গ এবং সারা পশ্চিমবঙ্গ মিলে এটাই তো না হ্যাঁ মনে হয় না যে এটা এখনো ছবি এটা তো খুবই মনে হয় যে এটা অরিজিনালের নেচারের ছবি নেক্সট দেখি আবার পরের পরের পেজ থেকে বিভিন্ন শিল্পীদের সত্যি উনি শান্তি নিকেতনের নাম করা শিল্পী আচ্ছা আচ্ছা এই যে সুধীর রঞ্জন মুখ্যোপাধ্যায় না আচ্ছা আচ্ছা দেখি ও যাই হোক ভাই অনেক কিছু শুনলাম তোমার মুখ থেকে হুম এদের তো আমি মোবাইলে যা সবার সাথে তো ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট বা ফ্রেন্ড মোবাইলে নাই মানে এই জন্য তো সবার সাথে তো সেই পরিস্থিতিটা হয় না যারা আছে আর কি তাদের মধ্যে অনেকে আছে এখানে উপলব্ধি আচ্ছা আমাদের মানে পার্শ্ববর্তী কিছু ইচ্ছে আছে জীবনে আর কিছু না করি এই শিল্পী বন্ধু বা দাদাদের সাথে হুম মিট করার আর কি গবানেন্দ্র শিল্পকলা প্রদর্শন প্রদর্শন শালাতে এক্সিবিশন হয়েছিল ওখানে আমাদের নর্থ বেঙ্গলের শিল্পীরা গিয়েছিল আমি করছিলাম পার্টিসিপেট এটা এই এই ছবিটা না এই ছবিটা আচ্ছা 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 এই ছবিগুলো না মহত্ব বিশাল কিন্তু হ্যাঁ আর খুব সুন্দর তো এটা কি রং করা নাকি কি মানে একটা কালার ক্যানভাসে ক্যানভাসে না আচ্ছা 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 খুব সুন্দর পরে নেক্সট গিয়েছে এদিকে মন্তোষ দা আসে বারো বিষয় আচ্ছা মনতোষ বসা বসা দেখি দাদা আসবে আমার ছোটো হবে তো না আচ্ছা যাই হোক কোনো ব্যাপার না সবাইকে দাদাকে সম্মান করা ঠিক হুম কোনো দিন যে সময় পাই এই দাদার ওখানেও যাব তো আমাদের রথিন্দার ছবিটা না দেখালেই না হ্যাঁ আচ্ছা আচ্ছা রথিন্দা সবার জন্যই চিন্তা করে আচ্ছা সত্যি উদর মনের মানুষ নাহলে এইভাবে হুম চিন্তে করাটা তো কি বলি আর এই ধরনের কিছু লোক আছে যারা তরুণদার ছবি ওয়াটার কালারে করে আচ্ছা খুব ভালো কাজ ওয়াটার কালার করে এটা হাতে কি এদের হাতে কি আছে এদের হাতে আমি তো কিছু বুঝি না হুম মনে হয় যে ক্যামেরা দিয়ে উঠানো এত সুন্দর আঁকে এ রঙের খেলা আচ্ছা ভাই এটা কি মানে আর একটা বই দেখতেছি উত্তরবঙ্গ চারুকলা উৎসব দুই হাজার কুড়ি কুড়ি সালে এটা বিষয়টা কি দেখি নটা হয়েছিল এক্সিবিশনটা হুম হুম এখানে কি তুমি পার্টিসিপেট করছো নাকি করছিলাম আচ্ছা দেখি ছবিগুলো অনুকূল বর্মন এই ছবিটা না এই যে উত্তম বর্মন শিলিগুড়ি শিলিগুড়ি না 
এই রথিনদার কথা বলছ হ্যাঁ হ্যাঁ রথিনদার কোথায় রথিনদার জলরং খুবই ভালো আচ্ছা 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 মহামান্য এই হুম দিনহাটা দিয়ে আমাদের আর্টিস্টের আইকন তো রথীন্দ্রনাথ সাহা আচ্ছা দেখি যদি ভগবান আমাকে কোনোদিন সহায় করে তো এনার সাথে আমার দেখা হবে অবশ্যই হুম সবচেয়ে যেটা আমাদের যে আমাদের লোকাল যে রসিক বিল টুরিস্টার্স অনুকূল ভাই হুম উনি তো এখানে যে প্রদর্শনী বা যে প্রোগ্রামগুলো করে ওনার তত্ত্বাধানে হয় তো দেখি একটা সরলিপি বোধায় না নাকি এটা কি এক্সিবিশন ক্যাটালগ তো ক্যাটালগের বিষয়ে দেখি একটু ছবিটা দেখি আচ্ছা 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 ওখানে আমাকে এই এই ছবিটা কার হ্যাঁ হ্যাঁ এটাও আমার করাই নিজে রাখানো না ও মাতৃতের স্নেহ ভালোবাসা পরে দেখি কি আছে এখানে আমরা যারা অংশগ্রহণ আচ্ছা আচ্ছা তা দেখে আমার ছবিগুলো আমন্ত্রিত শিল্পীদের কাজ মানে আমন্ত্রিত শিল্পীদের না আমি জানতাম না আমার ছবিটা দিয়ে মানে ওরা পছন্দ করেছিল তো পরে আমাকে বললো যে তোমার ছবিটা আমাদের দুটি খুব ভালো লাগছিল কথা শুনে সত্যি ভাবা যায় না তো ভাইয়ের আর একটি কাজ যে কাজটি না বললে নয় তো আপনারা সবাই জানেন বা সবাই অবশ্যই জানবেন তার মধ্যে আমি ভালো করে জানাচ্ছি যে রসিকবিল টুরিস্ট লজ যে সেলফি সেলফি জোন রসিকবিল টুরিস্ট লজ যে সেলফি জোনটা এই অনুকূল ভাইয়ের হাতে এই অনুকূল ভাইয়ের হাতে সেটা তৈরি তো এখানে যারা এসে তারাই তো সেলফি জোনে যে ফটোশ্যুট করে তো এখানে কিন্তু এই অনুকূল ভাইয়ের অবদানটা কিন্তু বিশাল আপনারা যাই বলেন না আমার তরফ থেকে আমি বলতেছি যে আপনারা বলতে পারেন যে ও আছে তা কিন্তু না কিন্তু আমি মনে করি কারণ সেলফি জোনটা মানে রসিকুলে আসলে সেলফি জোনে একটা সেলফি উঠলাম না সেটা কিন্তু কোনো দিনও হতে পারে না আর সেটা কিন্তু এই ভাইয়ের অবদান এর চেয়ে তো আর শিল্পগুলো কি আছে আপনারাও দেখবেন ভালো লাগলে আমার ভালো লাগবে এর সাথে আজকে পরিচয় পরিচয় অনেক দিনের কিন্তু এইভাবে সাক্ষাৎ তো কোনোদিন হয়নি সময় সাপেক্ষে তো হয়ে ওঠেনি তো আজকে ভাইয়ের এখানে এসে ভাইয়ের সাথে বিভিন্ন রকম শিল্প চর্চা নিয়ে আলোচনা হলো ও সাথে ওনার কিছু কাজ আমি আমি আপনাদের আপনাদের সামনে তুলে ধরলেন অবশ্যই ব্লগটা আপনাদের ভালো লাগবে তো এই ব্লগটা দেখার পর তো আগে বলছি আমি যে যারা আঁকে যারা আঁকাকে ভালোবাসে হ্যাঁ তারা যদি এই ব্লগটা দেখে যদি কিছু উপকৃত বা অনুপ্রেরণা পায় তা সেটাই কিন্তু এই ব্লগের সার্থক ব্লগ করা আমার এটা সার্থক হবে তো অবশ্যই আপনারা ব্লগটা দেখবেন হুম যারা নতুন আঁকে বা যারা আঁকতে চায় হুম তাদেরকে অনুপ্রেরণা দেবেন কোনো কাজে ছোট নয় তো অনুকূল ভাইয়ের সাথে আজকে দেখা হয় আমার খুব আনন্দ মানে কি বলি আর কি তো আমারও ভালো লাগছে আপনি এখানে আমার আমার এখানে এসে সময় দিচ্ছেন সেটাও 